Sri Rajiv Ji, CIA of Police, Ayo. Our Vice Principal, respected teachers, my dear students. The leader is the one who knows the truth, and one who leads the truth, and one who inspires others to be in truth. Niyamom Satyum. Jika marga kita mari ini memang matra mana, marah cahaya dan sila cahaya perwadi kita mana, anginnya perwadi kita mana, matra mana, perih itu kita mana marga. Adalah, kita harta, niada. Soal ini adalah doing a wonderful event today as the infrastructure ceremony of Jawar High Secondary School for the academic year 2019-20. This Few students were selected as leaders, our school leaders, house captains, or class leaders. Everybody who is successful should be a leader of one or one's own life. I should be deciding what I should do today and how I should spend my time today. That is the true leadership. Then only you can be a successful person in your future life. So be the leader. Not only today, but each day. So every morning while you are getting up and looking into the mirror, you should salute yourself because you are the leader of your own life. Nobody else. So as we are symbolically investing this school leaders and the class leaders or any other leaders or office parents, every student must keep in mind, I should know the truth, I should live the truth, and I should inspire others to be in truth. So with that message, I congratulate everybody who were elected as the office bearers and who are going to be invested as the leaders of the school for this academic year. With this words, I am seeking God's blessings on each one of you. I am hereby declaring the students of office bearers. Hereby, with the God's blessings and your permission, I invest the following students. Akhil B. as head boy, Fawaz S. as assistant head boy, Salma as head girl, and Varsha Manoj as assistant head girl, Aditya Krishnan as arts club secretary, Apurva S. as Assistant Arts Club Secretary, Alicia Margaret Smith as Sports Captain, Steve Newman as Assistant Sports Captain. I also declare the House Captains and the House Vice Captains. Brahmaputra House, Mohammad Adam as Captain. And Amrita S. as our Vice Captain. Ganja's House, Mufid Ibrahim as Captain. And Avati S. Guru as Vice Captain. In the South, Nabil Narsha as Captain. Saukini Sunil as Vice Captain. Nebina House, Arjun S. as Captain and Nebina B. S. as Vice Captain. Once again, wishing you a wonderful academic year under these wonderful leaders. I can do. Thank you. God bless you. God bless the world.
and request a manager to do the batching for the office bearers and our chief guest is requested to honor the leader with sashes. Head boy Akhil B.
for the leaders, please stretch your hand, right hand, and repeat after me. I do hereby solemnly promise that I will most truly and loyally observe and obey the rules and regulations of the school. That under direction of the principal and other teachers, I shall participate in every school activity most sincerely and wholeheartedly. And that I shall display exemplary behavior and be just and fair in the discharge of my duties to my fellow students and the juniors alike. Thank you. Thank you, Father. The Java Public School has got you the student leaders. It is indeed a defined moment for the entire Senate. Now, let us unite with a patriotic song.
ഫംഗ്ഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ വലിയ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പ്രാസംഗികന്മാരല്ല നടന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഹൈറോഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഞാൻ വളരെ ഒരു സന്തോഷപൂർവ്വമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ ഒരു ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വലിയ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും മുതിരുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഫംഗ്ഷന് ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള എല്ലാ സ്കൂളിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പളിനും മാനേജർ അച്ഛനും ബാക്കി അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് ടീനേജ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു അമ്മയും ഒരു വല്യച്ഛൻ വരികയും അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം ആദ്യമേ വല്യച്ഛൻ വന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഈ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് മാനസികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ല ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ പേടിക്കും ഇന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസും പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അവരെ മറ്റു സർക്കാർ ഓഫീസിലെക്കാളും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ഇന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിച്ചു പെൺകുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മാനസികമായ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് തന്നെ കാണിക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് അവർക്ക് തമാശ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ കുട്ടികൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം കൗൺസിലിംഗ് പോലെ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് ആദ്യം വളരെ പേടിയോടെയാണ് ആ കുട്ടി നിന്നെങ്കിലും അവസാനം വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മെനസ് എന്ന് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്ത് പോയി പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇന്നത്തെ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരി തെറ്റുകളുടെ പണ്ടും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ തെറ്റിലേക്ക് വഴുതി പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചായാലും ശരി നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചായാലും ശരി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹർട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ആരിൽ നിന്നുണ്ടായാലും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണോ ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളാവാം അല്ലെങ്കിൽ അഭിജിതരാവാം സ്റ്റേജേഴ്സാവാം എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദ്രവം നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് പറയാനിരിക്കാതേ ഉള്ളൂ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കണം അത് എന്ത് വിധത്തിലുള്ള ചെറുതോ വലുതോ ആയിക്കോട്ടുള്ള വലുതോ ആയിട്ടുള്ള ഉപദ്രവം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അബ്യൂസിങ് വേഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധ്യാപകരെ അറിയിക്കുകയും അതിന് നിങ്ങൾ നോ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലെ മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നു പലരും ഈ കുട്ടികളൊന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പല ആൾക്കാരും പിന്നീട് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ആദ്യമേ നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് കാരണം പറയാതിരുന്നെങ്കിൽ അവസാനം കൂടുതൽ 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 കു
ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അനുകൂലമായിട്ട് ഒരുപാട് നിയമ സംഹിതകളുണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിയമങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് രീതിയിൽ പരിപാലിക്കണമെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വരുന്ന അക്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ തടയാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയിൽ എന്താണ് വളരെ പഠനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ട്രക്ക് അബ്യൂസ് ട്രക്സ് ട്രക്സ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ പുകവലി മുതൽ അങ്ങ് മറ്റോ മയക്കുമരുന്നുകളൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല പല പേരിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം വളരെ വലിയ തോതിലാണ് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വരെ അത് പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു വാസ്തവമാണോ സത്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുകയിലെ ജന്യമായ സാധനങ്ങൾ അവയുടെ ഒക്കെ നോ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പറയണം നിങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ ഇപ്പം ലീഡേഴ്സ് ആവിടെ നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ മുന്നിൽ അവർ സ്വയം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ അതിനെ തടയാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികളോട് സ്കൂൾ അധികാരികളായിക്കോട്ടെ പോലീസ് അധികാരികൾ ആയിക്കോട്ടെ പാരൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ആരോടെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും അതിനെ തടയാനുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വരികയും വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ലീഡേഴ്സ് പിന്നെ നേരത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ലീഡേഴ്സ് ആണ് സ്വയം അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് ഞാൻ പറയും ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അതിനെല്ലാം നോ പറയുക നിങ്ങൾ ഡ്രഗ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ പോലീസുമായി പോലീസും എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെയും ഒരു ദിവസം പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളിവിടെയും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് വെക്കുന്നേ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അബ്യൂസ് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും അത് അധികാരങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും വേണം പിന്നെ ഒരിക്കൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ട് മരിക്കുന്നത് എല്ലാം ടീനേജ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ രണ്ടുപേരാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പോലെ അല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും ബൈക്ക് അല്ല വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കും അവസാനം അവർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് ബൈക്ക് ഇന്നത്തെ ബൈക്കുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം എന്താണ് വളരെ സ്പീഡായിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് ടൈപ്പിലുള്ള ബൈക്കുകളാണ് ബൈക്ക് അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ബൈക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയും ഇവർ അവരുടെ പ്രായം ടീനേജ് ആയിട്ടുള്ള പ്രായം കൊണ്ട് ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ കുട്ടികൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ ഇടവ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പൊതുവെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അറിയാം വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പാറി പറന്ന് നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ മരണം പ്രത്യേകിച്ച് കാപ്പൽ ഇടവ ഭാഗത്ത് നിന്നും വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ ആക്സിഡന്റിൽ എത്തുണ്ടായിരുന്നു വളരെ കഷ്ടം കാരണം അച്ഛനമ്മമാരെ എന്ത് മാത്രം പ്രതീക്ഷയുടെ ആയിരുന്നു ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് അവർ വളരെ എന്താണ് വീടിന് മുമ്പേ കൊഴിയുന്ന എന്താണ് പൂമട്ട് പോലെ ആയി പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയ കുട്ടികളൊന്നും വിചാരിക്കണം അതാ ഈ ഹീറോയിസോ ഈ ബൈക്കിൽ കയറി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേര് ചുമ്പ് സ്ഥലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ അത് അപകടത്തിന്റെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു ഹീറോയിസ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള് നിയമത്തെ നമ്മ
ലാ അപ്പേക്കിംഗ് സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് വളർന്ന് നല്ല ഉത്തമ ഉപരമരായിട്ട് വളർന്നു വരണം നമ്മൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനം മാത്രമല്ല വിജ്ഞാനത്തെക്കാളുപരി അത് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രം വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായിട്ട് ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആധ്യത്തികമായി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ പല എന്താണ് റാങ്കിങ് പോലുള്ള പല കോളേജുകളിലും ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു മുൻപത്തെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ഇഷ്യൂസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം റാങ്കിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പുറത്തായാലും അകത്തായാലും അതിനകത്ത് പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കേസിൽ പെട്ട് അകത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രൈം കേസാണ് അതിൻ്റെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഭാവി എന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും പെട്ടു വയ്ക്കുന്നത് അതും വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഞാൻ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു വന്ന് നമ്മൾ പോയി പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലിരിക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിച്ച് ജോലി നേടി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ അവരുടെ വയസ്സാകുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്താണ് തെറ്റുകളിലേക്ക് വഴി പോകാതെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് പോയി ശരി തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ കുട്ടികളാണ് സീനിലേക്ക് ഐ മീൻ തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പോകുന്ന നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ടീനേജ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലെവൽ ഒന്ന് രണ്ട് സൂയിസൈഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് കുട്ടികളുടെ സൂയിസൈഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് കേസ് ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഞാനൊരു കഥ പറയാം കഥ ഇഷ്ടമല്ലേ ജെറാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ഒരു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ജെറാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് അയാളൊരു ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു സ്കൗട്ട്സ് സ്കൂളിലെ രണ്ട് സ്കൗട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിന് അംഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്കൗട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ദിവസം ഒരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മത്സരം വേറൊന്നുമില്ല അവർ കാറോട്ട മത്സരം കാറോട്ട മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാറ് ഓടിക്കുന്നതല്ല അവർ ഒരു കാറ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അധികൃത തന്നെ ഒരു കാറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അതിൻ്റെ ആ എന്താണ് ബ്ലോഷറും ലഹുലേഖ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കാറ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എല്ലാം കൂടെ കടങ്ങി പാക്കറ്റ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തു ജെറാഡിന് കിട്ടി വന്നു ഇയാൾ വളരെ സന്തോഷത്തോട് ആവേശപൂർവ്വം ഇതും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛനിരിക്കുക അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇതിൽ കാറുണ്ടാകണം അച്ഛൻ എന്നെ സഹായിക്കണം അച്ഛൻ ഒരുപാട് ജോലിയൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതിന് നിസ്സാരമായിട്ട് കണ്ടു വന്നു ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് മേടിച്ചു വന്നു അവനെ ആ ആവേശമൊക്കെ കിട്ടി അവൻ ആകെ അപ്സെറ്റായി കുറച്ച് നേരം എന്നിട്ട് അവൻ ചെന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ തന്നെ എന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീടിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിച്ച് ഇതെല്ലാം മേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അമ്മ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നില്ല അമ്മയും വന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല അമ്മയും വന്ന് അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അവസാനം അവർ ദിവസങ്ങൾ നീട്ടിരുന്ന പരിശ്രമത്തിൽ ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കി കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ടോയ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി അവരെ രീതിയിൽ അവർ അതിനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ചു
ഇവന് ഇവന്റേതായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽപ്പിയ കാര്യത്തേക്കും അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവനതൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ ഇപ്പൊ പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേരെ ആദ്യത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഓരോ കാറിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഉഷിതം വിടും അപ്പൊ ആ ഏത് കാറാണോ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തുന്നത് അത് വിജയി അങ്ങനെ അവസാനം ഫൈനൽ ഈ പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പേര് രണ്ട് പേര് നിർത്തിയിട്ട് ആരുടെ കാറാണോ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് അയാൾ ജയിക്കും 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 അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഭാഗ്യം ജെറാണിന് ഒപ്പമായിരുന്നു ജെറാട് ഫൈനലെത്തി ഫൈനലെത്തി ജെറാട് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് അതായത് മത്സര സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് രണ്ടു പേര് നിൽക്കുകയാണ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജെറാട് പറഞ്ഞു റഫറിയോട് പറഞ്ഞു കളി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗെയിം നിയന്ത്രിക്കുന്ന റഫറിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു എനിക്ക് അല്പം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം ജെറാട്ട് അവിടെ കാൽമുട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആ ഗെയിംസ് പങ്കെടുക്കുകയും ഗെയിമിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അയാളെ കാർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതല്ല കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ സെറമണിയിൽ ഈ ക്ലബിന്റെ പാട്ടൺ അദ്ദേഹം ഈ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജെറാട്ടോട് ചോദിച്ചു ജെറാട്ട് എന്താണ് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നീ ആ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നീ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ ജയിക്കണം ഈശ്വര ഞാൻ ജയിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പൊ ജെറാട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജയിക്കാനായിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അഥവാ ഞാൻ ഈ തോറ്റു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഇതാണ് കഥ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗുണപാഠം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സ്വീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം ഒരു ഗുണപാഠം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും തോൽവി എന്നത് വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഇന്ധനമായി കണക്കാക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അദ്ദേഹം തോൽവിയും വിജയവും എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അതിലൊന്നും നമ്മൾ പരീക്ഷയിലായിക്കോട്ടെ ഇപ്പം പിന്നെ റിയാലിറ്റി ഷോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ പാട്ടിന്റെ റിയാലിറ്റി ഷോ ഒക്കെ എല്ലാ ടെലിവിഷൻ പാട്ടിനും കാണുന്നതാണ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ മത്സരത്തിൽ ഇപ്പോൾ മത്സരത്തിന്റെ ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ വിജയമോ തോൽവിയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ എന്നും നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതി നമ്മൾ എന്താണ് വിജയത്തിലേക്കും ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അഥവാ നമ്മൾ പിന്നോക്കം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തടരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആ വിജയത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഇന്ധനമായി ആ പരാജയത്തിന് കാണണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എല്ലാവരും അവരവരുടെ രീതിയിൽ അവരവരുടെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം ലീഡേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചുറ്റിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ബാക്കി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്ന സ്കൂളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ വളർന്നു വന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉത്തമ പൗരന്മാരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കണ്ട് കാണുകയും കാണാനും നിങ്ങൾ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനും അവസരം തന്ന് ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം